Hello, dear learners. This is day 48 of our English speaking course. And today we are going to learn about uh, animals. Basically, we'll learn the use of uh, how we are going to use um, the word animals in our sentences. So, uh, which animals give us milk? The cow, the fellow, and goat. Which animal? barks the dog which animal has a long neck the giraffe which animal give us pull the sheep which animal has a bushy tail the squirrel has a bushy tail which animal is a cross uh, between horse and donkey the mule what does mule do they carry load which animal has a truck sorry which animal has a trunk the elephant which animal has a hump in its back the camel so by this way you can use uh, these very sentences in your daily conversation and you can be a master of english communication खेल और क्रीड़ा जो गेम्स के बारे में बात करेंगे जैसे रामा इज प्लेइंग रामा खेल रही है होप यू आर नॉट हर्ट बैडली आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई आप फ्रफ राइडिंग टू वॉकिंग मैं सवारी को पैदल चलने से अच्छा समझती हूँ आई एम फ्लाइंग काइट मैं पतंग उड़ा रहा हूँ विल प्ले चेस टूडे हु ऑन कौन जीता तुम कौन से खेल खेलते हो वाट गेम्स डू यू प्ले कम लेट्स प्ले कार्ड यू सफल द कार्ड एंड आई विल कट तुम पत्तों को मिलाओ मैं काटता हूँ आवर टीम हैज वन हमारी टीम जीती है कैन यू वाइल्ड लाठी क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है चलो खेले कम लेट्स प्ले द गेम हैज स्टार्टेड The game uh, games are as important as the studies. I sprained my ankle while jumping. He has set a record in high jump. He is a fast a sprinter or he is a fast racer. Do they teach you exercise gymnastic in your school? So by this way, our day forty-eight of our English speaking course is uh, sum up.